reggelhez kávé, az élethez gospel Ez kizesi, kellemes hangot hoz fel, ami pont kell Komoly dolgok a könnyedén, nincsen apró betűs közlemény Fehéren, feketén, életről magyaráz Nincs sok jó hír, a valóság alatt a gáz Mindegy, hogy min és mit játszol Ez a gospel café, ami tisztán szól Yeah, 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 sure Yeah, so my name is Paul Maurer and I currently live in Redding, California and Paul Maurer-nek hívnak és Reddingben, Kaliforniában élek And so how I got connected with C-Fan is I know Daniel Kleiner from Bible School és úgy kapcsolódtam be a Krisztus minden nemzetekért szervezetben And I know his wife Rebecca really well Dánielt és az ő felesége Daniel Kleiner-t is mert együtt jártunk Bibliai iskolába The Lord connected us many years ago again és úgy sok évvel ezelőtt kapcsolt össze bennünket And Daniel did a one year apprenticeship program with six guys from different parts of the world és Daniel csinált egy ilyen gyakornoki programot hat különböző sráccal egy egyéves programot, amiben én is részt vettem. And he had a vision to really raise up more crusade evangelists. Volt egy látása, hogy evangélistákat neveljen ki. And so we all moved to Orlando, Florida for one year. Egy évre Orlando, Floridába költöztünk. And Daniel poured into us, mentored us, coached us. És Daniel beletett az életünkbe, mentorált bennünket, és segített bennünket. And then he helped launch our, our ministries. És ő segítette, hogy ez a So Daniel Daniel Klein is a mentor and a coach. So Daniel Klein is a someone who is a mentor and a good friend. And we're closely we're closely connected through relationship. És nagyon közeli kapcsolatban vagyunk. And for me personally, I have my own crusades in the nations. És személyesen nekem is van egy ilyen missziós szervezetem. You know, primarily third world countries. Elsősorban harmadik világban országokban. Places like Pakistan, India, Sri Lanka. Pakistan, India, Sri Lanka. Even in even in Europe, I'm in Bulgaria. Európán belül például Bulgáriában. I'm doing stuff on behalf of CFAN in Africa for their village outreaches. És a Krisztus minden nemzetekért szervezetek nevében Afrikában is különböző missziós rendezvényeket szervezett. That's an exciting new initiative that's happening of 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 reaching this goal right here, 150 million to Christ in the next 10 years. És ez egy különleges esemény, egy nagyobb eseménynek a része, aminek az a célja, hogy 150 millió embert megnyerjük Krisztus. And I think Daniel realized the only way that's possible to reach another You know, 75 million to Christ in the next 10 years is to have smaller outreaches. És úgy látom, hogy Daniel is ezt a stratégiát vette, hogy ahhoz, hogy még 75 millió embert elérjen ez a missziós szervezet, szükség van sok kis ilyen eseményre, evangelizációra. There's so many people that maybe they can't get to the they can't get to the main crusade meeting. Nagyon sok ember van, aki nem tud elmenni egy egy ilyen nagy evangelizációra. You know, maybe they maybe it's a 31 hour drive and they can't walk to the meeting. Lehet, hogy egy 30 órás út lenne oda, és nem tudnak elmenni. So we can have these smaller village outreaches, and we're going to go to jails, schools, city centers. We're going to go to anywhere we can go and have these outreaches. És azért több ilyen kisebb rendezvény van, ahol elmegyünk különböző falvakba, ott a börtönökben, iskolákba, közösségi házakba, és ott hirdetjük az igényt. So for for this new initiative, um, uh, the next big crusade in uh, for Sifan is in Port Arcor, uh, Nigeria. A következő ilyen esemény, ahol ott leszek a mobilizáció az Port Arcorban, Nigériában lesz. And so seven weeks before the big massive Sifan crusade, és ez hét héttel azelőtt fog történni, mielőtt a nagy evangelizáció megtörténik. I'm gonna come and I'm gonna mentor and coach these other evangelists that Daniel has mentored to to do these smaller village crusades. És oda el fogok utazni és mentorálni fogom azokat az evangelistákat, akik részt fognak ebben venni, akiket már a Daniel korábban is. So I'm a mentor and a coach and a presence and so so yeah it's I did it last March and it was very fruitful. Lots of people are being saved, healed, delivered. Úgyhogy én részben tanítvány is vagyok, és részben coach is és mentor is, és már múlt év márciusban is csináltam egy hasonló rendezést, ahol nagyon sok ember megtért, meggyógyult, és Krisztussal kapcsolatban került. Yeah, well, Brett, Brett uh, Sheepak, he's the, the Eastern uh, Director for CFAN of... Uh, sorry, I'll say it again, you can cut it. Um, so Brett Sipak, he's the Director for CFAN for Eastern Europe. Mm -hmm. Szóval so, Brett Sipak, ő a... Krisztus minden nemzetért kelet-európai igazgatója. And he invited me to come and uh, uh, to do weeks, several weeks before the main event, which is of course the fire conference and the gospel outreach. És ő hívott meg korábban, hetekkel ezelőtt, és azóta vagyok itt, hogy előkészítsük a nagy evangelizációt. Yes, yeah, so I've been here in Budapest for several weeks. Szóval itt Budapesten már több hete vagyok. And I've been uh, doing uh, youth camps. 
ايش كيف شو شغلي تعبروا بس انا بن اي بن سبيك ات لوكال تشيرشز هي يو لك اتاك بن بس انا بن تيتش كان اوف انجلزم بس ايفانجيلزاتيو رو انا بن تيكن بيبل ان ذا ستريتس زين بركات اند وير هاندينج اوت جوسبل بوكليتس اول اوفر اول اوفر ذا سيتي ايش ايفانجيلي متروك انا شفت اند وير سين وير اند وير سين ا بريك ثرو ايش لايت يو كاوجن از اتر يو نو ايفن ايفن وذ بيبل ذات ذي وير سو شاي ذي نيفر شير ذا جوسبل بيفور ذي جيت ان ذا ستريتس اند ذي ار ستارتينج تو شير ذ بيبل ستارتينج تو براي فور بيبل ان ذا ستريت لاتي كوجو انا امبرك هي كورابا بعتورتلانك ولا تو كيما انك ازوت سهره بس انا كوجو امبرك ما غوستي هيك هيك كتش لاتي كوجو اتر ايش تسمي اشي لا تنسى انا هيرد سم جريت تيستيمونيز اوف بيبل ذات فيرز از بريكينج اوف ذير لايف ايش هذا تو سمي ايش بيزون شاب تو امبرك هي لاتيرو اد تونيك از ا بعتورتلانك از ذي لات ذا هولي سبيريت جست بريك ذات اند ذير سين لوتس اوف بريك ثرو او يو سان سالم مونكا كوديك اس ذات بيش لاتوري اس تو فيل ان انك بفياشات ايش لاتي كوجو كتش ذات اتر ايش كت يا سو اي ديد About 20 meetings the last couple of weeks all over the place. Then we've had been like on a few skillambers the renders when I'm bored them. And we've seen just some incredible things. Uh, I've seen some incredible thing like things last couple of weeks. Is that we've had had been they I guess I keep a stood all that lot them. Oh in a quick testimony this was at a church uh, service. I George was on Shago Tam Montato and like as the alcohol on Turkey. And there was a young man that was 19 years old. What a fiat lamb that is in Kilan Sevas. And when he was 7 years old he was severely abused. Amikor hét éves volt bántalmazták. And because he was so abused, he was so traumatized. És mivel ebben a nagy traumában, ebben a bántalmazásban része volt. He stopped talking. Egyszerűen abba hagyta And a he, beszédet. And he didn't speak one word for 12 years. És mm-hmm. éven keresztül egyetlen szót nem szólt. And at the meeting, of course, I talked about the fire conference and the gospel outreach, encouraged the people to come and, and so on. Mm-hmm. És ezen az eseményen beszéltem, hogy a tűzkonferenciáról bátorítottam az embereket, hogy jöjjenek. But I taught faith. I taught them faith. A hitről is tanítottam. And then I had the people pray for one another for healing. És az embereket kértem, hogy imádkozzanak egymásért. And so the Lord Jesus did a miracle. Úgyhogy az, az Úr Jézus egy csodát tett. And so the young man uh, began speaking for the very first time in 12 years. A fiatal ember 12 év után először elkezdett beszélni. And the mother just was weeping. És az édesanyja ott sírt. And the whole mellette. church just erupted in praise to God. És a gyülekezet egyszerűen kitért, kitört dicséretben és dicsérte um, Istent. And it was I had him come up front and he's like I ca- I kept having him say I love Jesus I love Jesus with this huge smile on his face. És előre hívtam ezt a fiatal embert és mondtam a mikrofonból hogy szeretem Jézust szeretem Jézust és egy óriási mosoly volt az arc. And it was a beautiful thing. So the chodat was done. And uh, there was another meeting about two hours for Budapest in the countryside. Volt egy másik alkalom is körülbelül két órányi autóútra Budapestől. And there was a young girl. Ahol egy fiatal I think she was maybe three or four years old. Talán csak három, négy éves volt. And the same thing I taught on faith and taught on uh, healing and how the people pray for another for healing. Szintén hitről és uh, um, tehát hitről tanítottam és a gyógyulásról és kértem az embereket hogy imádkozzanak egymásért. And when the when the little girl put she had glasses and she had a rare condition with her eyes. És ez a kislány aki ott volt nagyon vastag szemüvege volt és nagyon uh, rossz volt a látása. And they said she had blurred vision and it was so bad they said she was practically blind. She couldn't see anything. És annyira rossz volt a látása, hogy azt mondták, uh, ugye akik ott voltak, hogy gyakorlatilag nem is látott majd. And she had these, you know, thick glasses. Ilyen borzasztó vastag szemüvege volt. So when she after prayer, she put her glasses on her on her head. So az ima után amikor visszatett a kislánya a szemére, a szemüveget. And she she said um, mom, mom, mom and dad, I, I can't see. I can't see with my glasses on it it's blurry. Utána mondta, hogy apu anyu nem látok a szemüvegemmel, valami gond van, homályos. And then they said we'll take them off and so she took them off and Mondták, she could see perfectly clear. Vedd le, és miután levette, tökéletesen élesen. And uh, so that just a few testimonies of what God's doing not in Africa. És ez egy néhány bizonyság arról, hogy Isten milyen csodákat tesz. Not in Afrikában. not in a third world country, but nem in, a harmadik világban. In Budapest. Hanem itt Budapesten. And so, you know, when we when we believe God's word, Tudjátok, amikor elhisszük Isten igéjét. And we take risk, we step out in faith. Mikor kockáztatunk és kilépünk hitben. Things happen. Akkor dolgok történnek. So, um, yeah. You know, my my personal testimony, I um, I was raised in the church. A személyes bizonyságom ekkép szól, én gyülekezetben nőttem föl. And when I was a, a, a young boy, I, I loved God. És amikor fiatal kis voltam. But into my teenage years, I kind of, you know, I loved God, but I really wanted the world, and I was kind of torn between the two, you know, on the fence, spiritually. Mm-hmm. Szerettem Istent, de már fiatalon is örülöttem, hogy hát szeretem Istent, de a világot is szeretem Istent, és így össze-vissza mentem a kettő közt. 
And then when I was 16 years old, I heard about a big revival happening in Pensacola, Florida, in America, called the Brownsville Revival. És amikor 16 éves voltam, akkor Pensacolában, Floridában történt egy óriási ébredés, ami a, a a Pensacola ébredés volt Brownsville-ben. And the Brownsville revival was this great move of God that happened between 1995 and 2000. És a Brownsville ébredés 95 és 2000 között volt. And God just poured out His Spirit on this church called Brownsville. És Isten szelleme kiáradt arra gyülekezetre, ami ott volt Brownsville-ben. And within five years, millions of people flew from all over the world to go to this revival. És az alatt az öt év alatt rengeteg ember, milliók repültek oda, hogy lássák ezt. And so remember, I wasn't right with God. Emlékszem, hogy nem voltam túl jó kapcsolatban Istennel. But my parents planned a trip to Florida to attend the revival. De szüleim oda akartak menni Floridába, hogy lássák ezt az ébredési mozgalmat. But I, I didn't care about the revival. I just wanted to go to the beach because there's beautiful beaches in Pensacola. Hogy őszintén engem nem is érdekelt annyira ez az egész, mert én csak a tengerpartot akartam látni, hogy is Floridában so, nagyszerű tenger. So I'll never forget. I'll never forget the, when we lined up when we lined up for the, uh, the to go to the meeting in the afternoon. It was like maybe 2 p.m. We lined up. For the, the meeting. Sose fogom elfelejteni, kb. délután kettő óra volt, és sorba álltunk, hogy bemehessünk erre a rendezvényre. And people started lining up that morning at 6 o'clock in the morning. They waited 12 hours in the hot sun to get into a 7 p.m. service. És az emberek már reggel 6 óta a tűz forró napsütésbe 12 órán keresztül vártak arra, hogy az este 7 And I remember thinking these people I'm like these people are crazy. Why would they wait this long to get into church? Azt gondoltam magam, hogy ezek az emberek őrültek. Miért várnának ennyit itt a forró napon, hogy bemenjenek a gyülekezetbe? And then so we're waiting all day, we're hot, we're sweaty, you know. Egész nap vártunk, izzadtunk, meleg volt. Some people would take breaks to go to the hotel and take a shower and come back in line, you know. És néhány ember kiállt a sorból, elment a hotelbe, lezuhanyozni, majd visszajött egy kicsit. And then, they, and then the church within 2 or 3 minutes the whole church filled up with people. És amikor beengedtek, utána két-három perc alatt az egész gyülekezet teljesen megtelt. And so the first night of the revival, I was actually in the overflow room. Úgyhogy az első alkalommal be se jutottam, ha nem csak egy extra and helységbe then, tudtam bejutni. And they'll never forget worship came on. Sose felejtem el, and, jött a dicsőítésnek az ideje. So beautiful and so anointed. Annyira csodálatos és annyira felkent volt. And God was just softening my heart. És Isten érezte, hogy puhítja a szívemet. And then this powerful evangelist named Steve Hill came up and grabbed the mic. És egy Steve Hill nevű erőteljes evangélista jött, és ő elkezdett beszélni. And he was just full of the fire of God. És ő telve volt Isten tüzével. He kind of reminded me of Todd White when he spoke the first night at the fire conference. És Todd White-ra emlékeztet, aki a tűzkonferencia első estén is beszélt. And his message was simple, Jesus wants your entire life. Nagyon egyszerű volt az üzenete, az volt, hogy Jézus Krisztus he's szeretné like, az egész életet. He's like, you can't have one foot in God and one foot in the world. Azt mondta, hogy nem lehet az egyik lábad a világban, és a másik világban is. He's like, you have, to, you have to repent of your sin. Meg kell bánnod a bűneidet. And turn to Christ. Krisztushoz fordulni. And give him everything. És odaadni mindent. Now I know it's a simple message. Tudom, hogy ez egy egyszerű üzenet. But for me it felt like a brand new revelation. De számomra ez egy új kijelentés. And I remember being so convicted of just God just felt so far away and I felt so convicted of my sin. És én annyira éreztem, hogy olyan távol vagyok Istentől, és itt vannak a bűneim rajtam. And then Steve Hill gave this powerful response like Todd did at the fire conference. És Steve Hill rendezett egy ilyen előrehívást mindannyiunkhoz, pont mint ahogy Todd White is csinált az első and, este. And people were running towards the altar and diving towards the, the front. És az emberek egyszerűen előre futottak és fejest ugrottak előre az első And just tear, tears were just streaming down my face. És folytak a könnyek az arcomon. And I got on my knees and right then and there I, my life changed. És én is oda mentem, letérdeltem, és abban a pillanatban megváltozott az életem. And everything was new. És minden új lett. I knew I was saved. Tudtam, hogy megmenekültem. I knew I was set free. Tudtam, hogy megszabadultam. I had experienced true life in Christ. Megtapasztaltam az igazi életet Krisztusban. You know that scripture, if any man be in Christ, he's a new creation. All things pass away, behold, all things become new. Ugye, van az az ige, hogyha bárki is a Krisztushoz jön, új teremtésé lesz. A régiek elmúlnak, és minden új el lesz. That's what Jesus did in my life. Ezt a Jézus is a all things new and I was so saved. Mindent újjátett és teljesen megmenekültem. And so that's kind of like my salvation testimony. És ez az én megtérésemnek a bizonysága. And then kind of a cool story to attach to that. És ezt szeretnék kapcsolni egy egész uh, nagyszerű történetet. Is that, you know, I'm from Michigan in the north part of America. Én Észak-Amerikából származok, Michigan államból. But many years later I came on staff at Brownsville Assembly of God, the same church of the revival. De évekkel később visszatértem Brownsville-be, ebbe a gyülekezetbe, és 
ott uh, alkalmazásba álltam. And I was one of the youth pastors. És uh, az egyik ifjúsági pásztor. And the room I did ministry in és abban a teremben, amiben szolgáltam, was the same room that I gave my life to the Lord in when I was 16 years old. Ugyanaz a terem volt, ahol az életemet Jézusnak adtam 16 évesen. It was in the overflow room. Abban az extra helységben, ahol az emberek so, teszik, amikor már so nem really that, that encounter with God it marked my entire life. Szóval ez az egy találkozás Istennel hatással volt az egész életem. And the same thing with Daniel Kalenda, when he was 16 years old, he, his life was completely changed the Browns revival. És ugyanilyen hasonlóan Daniel Kalendával is, amikor 16 éves volt, akkor az életet teljesen megváltozott you know, a Brownsville you know, ébredés követ. In, in back then the emphasis was never on like healings or miracles, it was simply on salvation. Szóval akkor a hangsúly nem a csodákon és a gyógyuláson volt, hanem elsősorban az ébredésen. And you would hear amazing testimonies of drug, drug addicts being saved and prostitutes being set free and just so many people just being completely set free from their sin. De mégis annyi bizonyságot hallottunk, hogy emberek meggyógyultak, kábítószerfüggők, elhagyták a szert, vagy prostituáltak, Istenhez jöttek, teljesen megszabadultak emberek. So I believe that Budapest needs a move of God. Úgyhogy hiszem azt, hogy Budapestnek is szüksége van I know Isten how, mozgására. I know how revival has changed me. Tudom, hogy az ébredés engem hogy változtatott meg. And, and I believe Budapest at the very beginning of a massive move of God's spirit. És én hiszem azt, hogy Budapest az elején áll egy óriási nagy mozdulásnak, amit Isten fog beindítani. And I think we need to pray and we need to we need to rend the heavens and we need to pray for God to pour his spirit on this this country. És hiszem, hogy imádkozni kell, kérnünk kell azt, hogy a menny jöjjön le és itassa át ezt az országot. Because when we experience revival, everything changes. Mert amikor megtapasztaljuk ezt az ébredést, akkor minden megváltozik. Yeah, I would say that Now is God, this is the time for Budapest. I believe that. Én úgy hiszem és úgy érzem, hogy most van itt az idő, hogy Budapesten dolgok történjenek. I believe this is this is the hour for God's divine power to hit the earth. Úgy érzem, hogy ez az óra, hogy Isten menyei ereje megérintse itt a földet. And in Budapest and also worldwide, I believe just things are happening. És hiszem, hogy itt Budapesten is, de úgy szintén az egész világban történnek a dolgok. Even, even with healing the last 5 or 10 years, we've seen a massive increase in healing worldwide. Akár csak a gyógyulásokkal kapcsolatban azt is látjuk, hogy az egész világon mennyire erősen megnövekedett a gyógyulás. And I believe, I believe, not just that with that, but I believe there's going to be just, just a mass, massive, a uh, great harvest of souls in Budapest. És nem csak a gyógyulásokkal hanem azt is látjuk és azt is érezzük, hogy hiszük, hogy sok ember fog megtérni Krisztushoz. Nagy you know, az aratás itt Budapest. And I love events like the fire conference. Ezért nagyon szeretem az ilyen tűz konferenciához hasonló eseményeket. Because when you get a hundred churches that come together in unity, mert amikor több száz gyülekezet összejön egységben, you, you know, representing 25 movements all over Budapest, és itt, ahogy én itt Budapesten is 25 különböző egyház és mozgalom csatlakozott. And, and it, it forces the churches to work together, ez kényszeríti a gyülekezeteket, hogy együtt dolgozzanak. And I think it, 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 it really creates like a breakthrough over cities. És úgy gondolom, hogy ez egy áttörést eredményez a város. You know, I'm reminded of the upper room, you know. A felházra emlékeztem. It says they were all together in one accord. Hogy ott is együtt right? voltak, egy akaraton. And they were in complete unity. Teljesen egységben. And then God poured out his spirit. És utána Isten kijöntette az összeget. So I think a lot of cities are not experiencing God's favor. Úgy gondolom, van sok város, ahol Isten jó kedvét nem tapasztalják meg. Um, because of a lack of unity. Azért, mert nincsenek egységben. And you know, Jesus, his, his prayer was that we would be one as he and the Father are one. És Jézusnak is ez volt az imája, hogy egyek legyünk úgy, ahogy ő is egy az Atyával. So I'm very encouraged what's happening here. Én nagyon, én nagyon felbátorodtam az által, hogy and, mi történik. And just to share a quick testimony, I was in Bulgaria two years ago. És ha még egy rövid bizonyságot meghoztatok, Bulgáriában voltam két évvel ezelőtt. And I did basically ezelőtt. the same thing as here. Several weeks before I came and I was kind of like a John the Baptist preparing the way for the main event. Nagyon hasonló dolog volt, mint ez. Mentem hetekkel ezelőtt. Az előtt fölkészíteni az embereket, kicsit, mint this is, János, this az is emerítő. In the city of Plovdiv. 
Plovdiv városában történt. And before before Christ all nations came, the churches were not really working together at all. És mielőtt jött a Krisztus minden nemzetekért szervezet, a gyülekezetek annyira nem dolgoztak there was, együtt. There was lots of disunity. Elég sok egyet nem értés volt. And then they came, they came together and worked together for the conference and the outreach. De összejöttek a konferencia kedvéért és együtt dolgoztak. And God just and then God poured out His Spirit. És Isten kitöltötte a szellemet. And a testimony I just received recently. És mostanában kaptam egy bizonyságot. Is it after Christ for all nations left? A new movement was born in their city and even their country. Született egy új mozgalom. Yeah, a new a new movement was born, and the the churches and many of the local churches and local leaders um, they would gather for quarterly prayer gatherings and pray for their city and their country. És nagyon sok gyülekezet és és nagyon sok pásztor és mozgalom összegyűlnek negyed évente és imádkoznak az országukért és a városukért. And so that unity continues even after Sifan leaves. Szóval ez a fajta egység ez folytatódik azután is, miután Krisztus minden nemzetet And I've been hearing, I've been hearing that they've never, the church there has never had influence like they're having right now. És azt hallottuk, hogy hogy korábbiakhoz soha nem látott módon van lehetőségük működni a gyülekezetekben. So there's no reason why the same thing can happen in Budapest. Jó, úgy gondolom, hogy ugyanezt történhet Budapesten is. Yeah, so you know, maybe, maybe you're watching and, and maybe you're, you're a, um, a religious person. Lehet, hogy nézed ezt az adást és egy jó vallásos személy vagy. You know, I was, I was religious when I was a kid. Tudod, én is vallásos ember voltam, amikor gyerek voltam. But just because we go to church doesn't make us a, a Christian. De az a helyzet, hogy csak hogy gyülekezetben járunk, vagy templomban járunk, attól még nem leszünk keresztény. You know, Jesus wants your entire life. Jézus szeretne, hogy az egész életed az övé legyen. He wants your past, your present, your future. A múltad, a jelenedet és a jövődet is szeretné. He wants your entire life, your whole heart. Az egész életedet és a teljes and szívedet. And you see many in the church have a divided heart. És nagyon sokan a gyülekezetben and fél szívvel követik őt. And we need to pray what David prayed. Lord, give me an undivided heart that I may praise your name. És szükségünk van arra, hogy azt imádkozzuk, amit Dávid is imádkozott a Bibliában, hogy Uram, adj nekem egy egységes szívet. Or maybe you're watching and you don't even know what Jesus is all about. You've heard about him, maybe you know he died on the cross. Vagy lehet, hogy úgy nézed ezt, hogy még nem is igazán tudod, hogy Jézus a mi újság. Lehet, hogy meghalt érted, pár dolgot hallottál. The good news of the gospel is simple. De a jó hír, az evangéliumnak a híre egyszerű. We are sinners in need of a savior and his name is Jesus. Bűnösök vagyunk és egy megváltóra van szükségünk, akinek a neve Jézus. You know Jesus paid a great price for your salvation. Jézus nagy árat fizetett a megmenekülésedért. He was beaten for you, he was whipped for you. Megverték őt, megkorbácsolták érted. And he did it because of love. És mindez szeretetből tette. You know God's not mad at you, he's not upset at you. Isten nem mérges rád. God is a good God, he's a good father. Ő egy jó atya. Egy jó Isten. And it's time for his children to come home. És ideje van annak, hogy az ő gyermekei hazatérjenek hozzá. So if you need forgiveness, ha megbocsájtás right szükség, where you are, ott, you vagy, could be sitting on that chair, that sofa, that couch. Tehát, hogy most egy székben vagy egy kanapén ülve nézed ezt a műsort. Please get on your knees right where you are. Kérlek, térdelj le most velem ott, ahol vagy. And just say, Jesus, wash me. És mondd ezt, Jézus, Say, Jesus, I gave you my life. Jézus, neked adom say, az életet. Say, I turn from my old life, God. Elfordulok a régi életemtől is. And I put my faith and my trust in you. És a hitemet és a bizalmamat so I repent of my sin. Megbánom az én bűneimet. And I receive your free gift of salvation. És elfogadom a szabadításodnak az ingyenes ajándékát. Say Jesus save me and set me free. Jézus szabadíts meg és tégy teljesen szabaddá. And he will answer that prayer. Ő meg fogja válaszolni ezt. You know, maybe, maybe you're watching and you're sick in your body. Vagy lehet, hogy nézed ezt a műsort, és van valamilyen betegség. You know, I've seen, I've seen many, many people here healed already in Budapest. Itt már Budapesten, amióta vagyok, rengeteg embert láttam meggyógyulni. Uh, eye problems and leg problems and um, so many different issues and ailments. Szem betegségből, leg, uh, láb problémából. Nagyon you know, sok különböző uh, betegségből. God does not want you to be sick. Isten nem szeretné azt, hogy beteg légy. You know, sickness came from the fall of man. A betegség akkor jött, amikor az emberiség elesett a bűnöset által. And Jesus came to destroy the works of the devil. És Jézus azért jött, hogy a sátán munkáját lerombolja. So, uh, so I'm going to pray into the, see it's God's will that you would be, you would be made whole and healed. Fontos azt, hogy tudd, hogy Isten akarata az, hogy egészséges legyél és egész legyél. The will of God is what Jesus uh, told us to pray. És Isten akarata az, amire Jézus tanított bennünket, hogy ezt imádkozzuk. He, he taught the disciples to pray on earth as it is in heaven. És Jézus erre tanította a tanítványokat, hogy imádkozzanak 
azért, hogy megvalósuljon az a földön, mint ami a mennyben is. Now think about heaven right now. There's no sickness. Gondolj bele, hogy mi van a mennyben, nincs betegség. There's no disease. Semmilyen uh, testben lévő there's, probléma. There's no depression. Nincs a depresszió. Some people are watching right now, and I feel the Holy Spirit, and you've been you've been depressed for five, ten years, long time. És néhány úgy nézitek ezt a műsort, érzem, hogy a Szent Szellem ezt mondja nekem, hogy and, and, tíz éve, hosszú ideje, elnyomás alatt vagytok depresszióban. And that's not God's will for your life. De ez nem Isten akarata a számodra. And I, I believe, I'm going to pray in just a minute. És most szeretnék egy percen belül imádkozni. And I believe that depression is going to come off your life. És hiszem azt, hogy ez a nyomás el fog szállni. I believe életedben. that sickness or ailment is going to leave. És hiszem, hogy a betegség el fog távozni, meg fog And I believe you'll be healed. Hiszem, hogy so don't focus on me. I can't heal anyone, but Jesus can. Szóval ne rám figyelj, én nem tudok senkit meggyógyítani, egyedül Jézus tudja. But if you could just stretch out your hands in faith. De hogyha most hittel, ki tudná nyújtani a kezedet? the screen, I want to pray for you. A képernyő felé, akkor szeretnék most So Lord, I just thank you for everyone watching. Uram, köszönöm minden egyes Lord, I thank you. I thank you for your for your healing power. Köszönöm a te gyógyító erődet. And right now I take authority. És most hatalmat veszek. Over every sickness. Minden betegség. Every ailment. Minden betegség, Every disease, és mindenféle probléma and I command to get out in Jesus' name. És mondom, hogy menjenek el a Jézus nevét. Depression, you leave these people. Depresszió, hagyd el ezeket az Somebody has a problem with their back, their spine. You're being healed right now. Valakinek a hátával, a gerincével probléma van. Hiszem, hogy most meggyógyulsz. Somebody else, you've got a problem with your legs, walking with your your muscles, and you're being healed right now. Valakinek a lábával probléma van, az izmok nem megfelelően működnek, és nem tudsz megfelelően lépni. Hiszem, hogy te most gyógyulást I, I see someone else you've got you've got eye problems. Látok valaki mást, akinek szem problémái van. And I just I just declare you're being healed right now in Jesus name. És kijelentem, hogy Jézus nevében most meggyógyulsz. Please take off your glasses and start looking around. Kérlek, próbáld ki vedd le a szemüveget és Lord is also healing a migraine headaches right now. És Isten most a migrénes felfájást is meggyógyít. Be healed of migraine headaches. Gyógyulj meg a migrénes felfájást. Somebody's got some type of growth on your head. És valakinek valamilyen kinövése van a fején. I command that, that growth to leave and be healed in Jesus name. Most parancsolom a Jézus nevében, hogy ez a kinövés menjen el és gyógyulás jöjjön so a helyére. Every sickness that I've mentioned or haven't mentioned from your top of your head to the soles of your feet. És minden egyes betegség, amit megemlítettem, de lehet, hogy ki is hagytam a feje tetejétől a talpadai Be healed in Jesus name. Gyógyuljon meg és hagyja el a Jézus nevében a testedet. You know, in the scripture, Jesus prayed for, one, uh, for a blind man one time twice. Tudod, a Bibliában látjuk azt, hogy Jézus egyszer két alkalommal is imádkozott egy valakiért. Yeah, so, so Jesus prayed the, fir the first time, and, um, and Jesus, uh, the, Jesus said, what do you see? The Jézus imádkozott man. az első alkalommal, és kérdezte a vak embert, hogy mit látsz? And the blind man says, well, it looks like there's people that are like trees walking. És azt mondta ez a vak ember, hogy hát úgy néz ki, mintha emberek lennének, de olyanok, mint látom, mintha fák lennének, akik sétálnak. And then Jesus prayed a second time. And then the second time, the person was completely made whole, and he received his sight. And so, if you're not healed the first time, you get prayer a second time, and you persevere. So, if you're not healed the first time, you get prayer a second time, and you persevere. Because God wants you to get better. God bless you all. God bless you all.